جياك مون كازانوفا امه بتاخده بيغادروا البندقيه وبتقول له في يوم من الايام هترجع البندقيه واوعدك اني هجيلك بيرجع جياك مون كازانوفا البندقيه وبيشتهر بشخصيه كازانوفا الاسطوريه وعلاقاته النسائيه المتعدده اصبحت شخصيته الاسطوريه ماده للعرض على خشبه المسارح في البندقيه وفي احد الايام بيقف كازانوفا ويشاهد العرض المسرحي الكوميدي حول شخصيه كازانوفا وبتقول الممثله المسرحيه للممثل قول لي ان انا الوحيده وبيقول لها طبعا انت الوحيده وبيرجع يقول للمشاهدين انا دايما بقول كده لكل الستات وبيضحك الناس بيقف شخص بجوار كازانوفا اثناء العرض وبيقول له انا اعرف كازانوفا جيدا وان الممثل ده بيقلده تماما بتمتد علاقات كازانوفا باحد فتيات دير للراهبات وبتساله ايه هدفك من علاقاتك النسائيه المتعدده بيقول لها ما بهتفش من علاقاتي للمجد او الشهره وبتقول له طب انت بتهدف لايه بيقول لها ابحث عن لحظات تدوم الى الابد واثناء وجوده معاها بيوصلوا اعضاء محاكم التفتيش مكلفين بالقبض على كازانوفا معاه حكم باعدامه بسبب علاقاته النسائيه اللي اشتهرت في جميع انحاء البندقيه وبيجري خارج الدير قبل ما يوصلوا له لكن بيوصلوا وبيجروا وراه وبيخرج خارج نافذه وبيصعد فوق احد المباني وبيمشي فوقه بصعوبه وبيوصل رئيس محاكم التفتيش لغرفه الفتاه في الدير وبيسالها عنه وبتنكر علاقتها بيه لكنه بيكتشف وجود حذائه اثناء جري كازانوفا قبل ما يقبض عليه وبيقول لها لعنه خالده مقابل ليله واحده مع كازانوفا وبيستمر كازانوفا في الهروب والجري فوق احد المباني المنحدره وبيقع احد الحراس اثناء الجري خلفه بيصل كازانوفا الى حافه سقف المبنى وبيلاقي الحراس خلفه وبيضطر يقفز للمبنى اللي امامه وبيدخل كازانوفا من نافذه المبنى وبيلاقي اجتماع ومناظره داخل الجامعه وبيتكلم احد المناظرين ان اللي بيتضح من كلامه انه بيعادي المراه بشده وبيقول ان النساء بتعيش فقط للقضاء علينا بشهواتنا الارضيه وبيطالب الا تذهب النساء للجامعه وان يتعلمنا بالمنزل وبيسقف اغلب الحاضرين اللي واضح ان بيعجبهم كلامه وبيطلع خصمه المنافس له في المناظره بيصعد الخصم المنافس اللي بيتضح انه امراه تبدا المراه ترد على هجوم الخصم اللي كان بيهاجم النساء بشده وبتقول لهم دعوني اريكم من يقضي على الاخر وبتقول ان المراه هي الهواء والضوء وان الهواء يرتفع للجنه ان لم يوجد ثقل يوقفه وبتبرهن كلامها بتجربه قدامها زي المنطاد وبتقول ان الثقل اللي بيمنع المراه انها تصعد للجنه هو رؤوس الرجال الممتلئه بالرمال اللي بتشبه اكياس الرمل بينهض خصمها وبيعترض بشده وبيسخر منها وبيقول طبعا ما يقولش الكلام ده غير امراه وبتقول له اسحب كلامك لان اللي قال الكلام ده الفيلسوف الكاتب برناردو جوارديا وبيسخر منه وبيقول لها برناردو جوارديا الكاتب المجنون عن قريب محاكم التفتيش هتقبض عليه وبيشاهد كازانوفا المناظرة لكن بيوصل أعضاء محكمة التفتيش وبيقفز كازانوفا أمام المرأة اللي كانت في المناظرة وبيقبض عليه أعضاء محكمة التفتيش وبتسخر من أعضاء محكمة التفتيش وبتقول شايفين أقول الرجال المليئة بالرمال بيقف كازانوفا والفتاة اللي من الدير أمام محكمة التفتيش وبتدافع الفتاة عن نفسها وبتقول هو سحرني وخدعني وقال لي إن هو الروح القدس بيقول له رئيس محاكم التفتيش أنت متهم بالفسوق والإغواء وتم الحكم عليك بالإعدام شنقا في الفجر لكن بيحضر حاكم البندقية الأمير دالفونسو وبيخبر الرئيس محاكم التفتيش إن الراهبة على سر القرابة بالكاردينال لوبريستا وإنه مش من مصلحته إنه يتهمها بأي تهمة وبيفرج رئيس محاكم التفتيش عن كازانوفا خوفا على منصبه وبيطلب الامير دالفونسو حاكم البندقيه من كازانوفا انه يغادر البندقيه وبيقول له كازانوفا ما اقدرش لان منتظر شخص يقصد امه اللي وعدته انها هتيجي البندقيه وبيقول له الامير دالفونسو يبقى لازم تتزوج فتاه من اسره ذو سمعه طيبه هتعطيك حمايه وبيقول له ان الكرنفال هيبدا قريب وان السلطات هتبدا تراقب تصرفاتنا واخطائنا كلها بيبدا كازانوفا مضطر يبحث عن زوجه وبيساعد لوبو صديقه مدير اعماله في العثور على الزوجه المناسبه وبيقترح عليه يتزوج الكونتيسه موريل دوستا بيقول له كازانوفا انها بتشخر اثناء النوم بيقترح عليه اخرى بيقول له الليدي فيرونيك كاستيلو وبيقول له كازانوفا مش دي اللي سممت زوجها قبل كده وبيقترح عليه الثالثه جولييتا بالامنتي وبيقول له كازانوفا للاسف لم تسمم زوجها بعد بيزهق لوبو بيقول له ممكن تقول لي انت بتبحث عن ايه بالضبط بيقول له كازانوفا ابحث عن النقاء والتواضع وفجاه بيشوف فتاه اخرى وبيقرر انه يروح يخطبها من ابوها الفتاة الجميلة اسمها فيكتوريا وفي المنزل المجاور لها بنشوف فرانشيسكا المرأة اللي كانت بتناظر بشدة في الجامعة بتعيش في المنزل المجاور لفيكتوريا مع أمها وأخوها المعجب جدا بفيكتوريا وواقف دايما في الشباك بينظر إليها وبتقول لأخوها جيوفاني هي مش هتنظر هنا إلا إذا لفت انتباهها يقرأ جيوفاني في الجريدة وبيقول لها إن الصحف كتبت عن المناظرة اللي حدثت في الجامعة 
كتبوا ان الشيطان ظهر في الهواء ضد كل قوانين الجاذبيه وكان سيشعل المكان بالكامل وطبعا يقصدها هي اثناء مناظرتها الكبيره هناك وتطلب منها امها تتزوج من تاجر ثري من جينوا لكن فرانشيسكا بترفض وبتقول لامها ارجوكي انا هموت لو تزوجته وبتقول لها امها وانا كمان هموت لو ما تزوجتهوش وبيضحك اخوها على كلامهم بيدخل كازانوفا منزل فيكتوريا عشان يخطبها من ابوها وبيرفض ابوها يزوجها له عشان سمعته السيئه لكن فيكتوريا واقفه وبتسمع واللي واضح انها معجبه جدا بشهرته وبسمعته واصبحت مش قادره تتمالك نفسها وبتروح بسرعه لابوها عشان تقول له ما يرفضوش وانها موافقه على الزواج منه بيشوف جيوفاني كازانوفا وهو خارج من منزل فيكتوريا ومع ابوها وبيوصله للباب وبيفهم انها تم خطبتها وواضح ان فيكتوريا مش عايزه تمشي وابوها بيسحبها بالعافيه بيجري جيوفاني بيهاجم كازانوفا بيقول له ان فيكتوريا دي خطيبتي بيقول له كازانوفا هي ما قالتش ان هي مخطوبه بيقول له جيوفاني انا ما سالتهاش لسه وبيعرف كازانوفا ان ده كلام فارغ وبيمشي لكن جيوفاني بيروح وراهم وبيطلب من كازانوفا يحدد معاه ميعاد للمبارزه وبتشاهد فرانشيسكا الم مشهد من البلكونه في استغراب وبتشوف اخوها بيحضر وبيتدرب للمبارزه لكن هي عارفه انه ما بيجيتش فن المبارزه وبتروح هي معاه وارتدت قناع وبتحل محله عشان تبارز مكانه بيبدا يعدهم مشرف المبارزه على القتال وبيقول لهم ان المبارزه هتنتهي مع اول قطره من الدم لكن فرانشيسكا بتدخل بضرابه وبتبارز بسرعه وما بتمهلهمش اي وقت واللي واضح انها بتجيد فن المبارزه تماما مع شجاعة منقطعة النظير، بتيأس فرانشيسكا وبتهاجم كازانوفا بضراوة وبتضربه وبتوقع منه السيف، وبيديله لوبو سيف آخر، لكن لما بيقترب لوبو من فرانشيسكا بيشعر إنها أنثى، بتزق فرانشيسكا لوبو وبيرتاب لوبو بينزع القناع من على المساعد بتاعها وبيكتشف إنه جيوفاني وبيقول لكازانوفا دي لعبة المبادلة القديمة، بينزع كازانوفا القناع من على وجهها وبيكتشف إنها إمرأة، بيبتسم كازانوفا وبتقول له أنت كنت هتقتله. وبيقول لها وانت تبقي مين بتقول له فرانشيسكا بريني اخته انتحل كازانوفا اسم لوبو صديقه واثناء سيره مع فرانشيسكا في الطريق بتقول له ان الخبر انتشر في البندقيه ان فيكتوريا هتتزوج من كازانوفا وان جيوفاني اعتقد ان انت اللي بتحبها وبتساله فرانشيسكا هل تعرف كازانوفا وبيقول لها كازانوفا الفيلسوف اللي كرس حياته لمثاليه التجربه نعم اعرفه بترد فرانشيسكا بذكاء وبسرعة بديهة وبتقول له لا كازانوفا الفاجر اللي كرس حياته لإغواء النساء وبتقول له فرانشيسكا أكيد في شيء ناقص في حياته أثر في طبيعة سلوكه بشدة بيقول لها كازانوفا أن الحب ممكن يكون له طرق مختلفة وبتقول له واضح أن أنت كمان فيلسوف وبيقول لها أنه صديق كازانوفا وأنه بيتكلم معاه كتير وأنه متفق معاه أن الحب طرق مختلفة ممكن يجعلهم مع الملائكة وبترد فرانشيسكا بسرعة بديهة وبتقول له أو لوحوش وبتقول له فرانشيسكا لن أتفق معك حول رجل فكرته عن الحب بتتطلب تضحية نسائية يوميا كلامها اللي بينم عن ثقافة وعلم كبير أثر جدا في كيزانوفا وبدأ يوقظه وبتقول له اخبر صديقك ان الحب اللي بيتخيله ده مجرد حب للذات وبتقول له تعرف شيء انا الفيلسوف برنارد جواردي اللي بيقول اذكر لي رجلا بمعنى الكلمة يكرس نفسه للمرأة التي تستحق وان كنت انا هذه المرأة فسوف احبه وحده للابد بتنزل الكلمات الممتلئة بالحق والقوة على كازانوفا كشلال ماء وبتوقظه من سباته العميق بتودعه فرانشيسكا وبينظر لها كازانوفا باستغراب شديد وبيتساءل من هذه المرأة التي ليست ككل النساء؟ بتتميز بشيء مختلف ربما الكلمات أو الشخصية أو عقل مختلف تماما عن كل النساء بيبدأ كازانوفا يستغرق في التفكير وبيعتقد أنه تسرع بخطبته من فيكتوريا بعد ما رأى فرانشيسكا وبيقول لصديقه لوبو أنه ارتكب غلطة عظيمة يقصد تسرعه بخطبته من فيكتوريا بيركب مركب مع لوبو بيقول له يجب ان اعثر عليها وبيسمع امها بتنادي عليها في الطريق وبتقول لها ان خطيبها سيصل غدا وبيقول لوبو انها مخطوبه وبيقابل جيوفاني في الطريق وبيقول له اختك مخطوبه بيفكر جيوفاني في فيكتوريا وبيقول له مخطوبه لكازانوفا بيقول له مين بيقول له فيكتوريا وبيساله كازانوفا عن اخته فرانشيسكا بيقول له هل هي سعيده مع خطيبها وبيقول له جيوفاني انها ما شافتوش ابدا وبيستغرب كازانوفا وبيقول له انها تعرف شخص بتحبه وبتقابله في السر بيثير فضول كازانوفا وبيقول له مين؟ بيقول له معرفش وهي دايما بتتسلل وبتخرج لوحدها وفجأة بيشوفها خارجة في الطريق بيشاور للوبو وبيروح ويمشي وراها بيقابل فيكتوريا وأبوها في الطريق 
وفكتوريا ببصيرو بانبهار والكونت كازانوفا سيد الاغواء قادم مش قادره تتمالك نفسها كالعالم وايضا مش عايزه تمشي وابوها بيسحبها زي المره اللي فاتت وبيستمر هو لوبو في تتبع فرانشيسكا وبيلاقوها دخلت ممر وبيقفوا على جنب بيشوفوها هتدخل اي بيت وبتدخل احد البيوت بحذر وبتطلع وبتقفل الشباك وكازانوفا ولوبو بيشاهدوا من بعيد ولوبو بيسيء الظن بيها وبينبهوا كازانوفا يخلي باله من الكلام بتخرج فرانشيسكا من المنزل وكازانوفا ولوبو واقفين منتظرين وبيطلعوا المنزل وبيشوفوا راجل نايم وبيسيء لوبو الظن بيها تاني وبيعتقدوا انه عاشقها وبيقول له لوبو عرفت اسمه طلع كاتب واسمه برناردو جواردي وهو ماسك كتاب في ايده وبيعتقدوا انه هو الشخص اللي نايم وبياخد كازانوفا الكتاب وبيلاقيه باسم ترويض النساء وبينقل بعض العبارات من الكتاب بيروح وراها كازانوفا الكنيسه وبتقابله هناك وبتقول له عن سبب وجوده وبيقول لها جيت اعترف من الكبرياء والغيره وبيتقمص كازانوفا شخصيه الشخص الفيلسوف والمفكر عشان ينال اعجابها وبتناديه باسم سينيور سيلفاتو وهو الاسم اللي استعاره من صديقه لوبو سيلفاتو وهي بتقول له انها جت عشان تعد نفسها للزواج وبتخرج من الكنيسه بيخرج وراها وبيشوفوا عرض مسرحي لاراجوز في الطريق وبيقفوا مع الناس وبيطلب الاراجوز من العروسه على المسرح انها تسلم له نفسها وبتقول له انت مش كازانوفا عشان اسمع كلامك وبيضحك الناس وبتهاجمه فرانشيسكا عشان هو صديق كازانوفا زي ما قال لها وبيقول لها كازانوفا العبارات اللي قراها في الكتاب عشان ينال اعجابها وبيقول لها ان ما بين كل طرق الحب في طريقه واحده بتشمل كل طرق الحب وبتبص له فرانشيسكا باستغراب شديد وبتستغرب فرانشيسكا بشدة لأن أغلب العبارات اللي قالها مقتبسة من كتاب برناردو جواردي، وبتقول له معذرة أنت قلت إيه؟ وبتفهم فرانشيسكا إن كازانوفا قرأ أجزاء من الكتاب وراحت بسرعة لمنزل الشخص اللي كانت عنده قبل كده، وبتسأله هل أطلعت أي شخص على أحد كتاباتي الأخيرة؟ وبيتضح إنها هي اللي بتكتب باسم برناردو جواردي وإن الشخص ده كان خادم أبوها وبتروح عنده عشان تكتب الكتب في منزله. خوفا من محاكم التفتيش لأن مطلوب القبض على برناردو جواردي واعدامه وبتسال الشخص هل اطلعت اي شخص على كتاباتي وبيقول لها لا ابدا وبيروح كازانوفا دار نشر عشان يطلع على احدث كتابات برناردو جواردي وبيشوف الشخص بيسلم صاحب دار النشر اضافه للكتاب وبيدخل وراه بيقابل كازانوفا هناك امرأة وبتقول له تركت نافذتي مفتوحة وبيقول لها معذرة يا سيدتي النوافذ امامي كثيرة ووقتي ضيق وبدأ ينشغل كازانوفا بفرانشيسكا عن كل النساء وبيدخل كازانوفا يطلع على الاضافة المكتوبة وبيقرأ يا لندرة الرجال الذين يعرفون الحيوان الاليف المناسب لمرأة اليوم وهو الذكي والخنزير النبيل وبيروح كازانوفا فورا يشتري خنزير وبيروح لمنزل فرانشيسكا عشان يقدمه هدية وبتفتح له الخادمة وبتقول سيدتي أمرت بعدم دخول الخنازير ولكن يمكن أخذ الحيوان وبتاخد الخنزير وبتقفل الباب وطبعا دي إهانة غير مباشرة لو هي تقصدها بيعرف كازانوفا من لوبو أن خطيب فرانشيسكا هيصل بعد الظهر من جينوا وأن اسمه بابريتسو وبيطلب من لوبو يحضر له تاني أفضل بدلة له وبيوصل بابريتسو خطيب فرانشيسكا الثاري اللي ما شفتوش ولما بيصل بيجد كازانوفا ولوبو في انتظاره وبيخبره كازانوفا ان عائلة خطيبته ارسلوه لاستقباله وبيقول له بس انا كنت حاجز في الفندق وبيقول له لغوا الحجز نتيجة الرطوبة وبياخدوا كازانوفا لمنزله بيخرج بابريتزيو صورة ضخمة ببرواز كبير وبيسألهم ايه رأيهم فيها لانه هيقدمها هدية لخطيبته لكن لوبو بيسأله صورة مين اللي في البرواز وبيقف بابريتزيو بجوار الصورة عشان يفهمهم ان الصورة له لكنه كان نحيف في الصورة واثناء بابريتزيو ما بياخد حمام بيفتش كازانوفا في حقيبته وبيلاقي كتب لبرناردو جواردي في حقيبته وبيكرر كازانوفا انه ينتحل شخصية برناردو جواردي لانه اكتشف انه من معجبيه وبينبهر بابريتزيو ومش مصدق نفسه انه امام الكاتب الكبير برناردو جواردي وبيطلب منه انه عاوز ينزل وزنه زي اللي في الصورة القديمة وبيقول له كازانوفا ممكن لكن ده هيكلفك حبس طويل في المكان هنا وطبعا عشان يعطله من الوصول لفرانشيسكا وبيطلب من خادمه يوصل لعائلة فرانشيسكا عشان يخبرهم انه هيتأخر لكن كازانوفا بيقول له انه هو اللي هيخبرهم وأثناء انتظار عائلة فرانشيسكا لخطيبها بابريتزيو بيدخل الخادم وبيقول لهم سينيور سيلفاتو وصل وعايز يقابلكم ولما بتشوفوا فرانشيسكا بتقول له أخبره إني مش موجودة في البيت لأنها زهقت من مطاردته لها كيزانوفا بيقول لهم لكن أنتوا كنتوا في انتظاري 
وبترفض فرانشيسكا مقابلته بتقول له امها انا مش فاكره ان احنا دعوناك واحنا كنا في انتظار خطيب فرانشيسكا وبيقول لهم بالفعل انا هو اللي قدامكم بيقول لهم سامحوني حان الوقت ان انا اعرفكم بشخصيتي الحقيقيه امامكم بابريزيو خطيب فرانشيسكا المخلص وبتوقع فرانشيسكا صينية الشاي من المفاجأة وبيوريها كازانوفا كتاب لبرناردو جواردي من اللي خده من حقيبة بابريزيو وبيقول لها ده كتاب من اللي انت اديته لي وانا في جنوى بتوقيعك عشان تطمن اكتر وطبعا الكتاب كان اتبعتها لبابريزيو وبتصدق فرانشيسكا فعلا ان هو بابريزيو خطبها بيقوم لوبو بناء على اوامر من كازانوفا بدهن جسم بابريزيو بخليط من النعناع وطفل القهوه ودهن الخنزير على امل انها تساعده في انه يقلل من وزنه وفي نفس الوقت كازانوفا ينتحل شخصيته بسهوله ويقابل فرانشيسكا على انه هو خطيبها بابريزيو وبيطلب بابريزيو ينظر في المراه وبيفرح وبيقول ان المواد جابت نتيجه ايجابيه جيدا <تصفيق> بيعاين رئيس جديد لمحاكم التفتيش اكثر تشددا وبيؤمر بالتحري عن برناردو جواردي وكازانوفا وبيقبضوا على خادم ابو فرانشيسكا ظن منهم ان هو برناردو جواردي واثناء التحقيق وتعذيبه بيتاكدوا انه مش برناردو جواردي وفي نفس الوقت بيستدعي رئيس محاكم التفتيش كازانوفا على اعتقاد منه انه بابريزيو وبيقول له سينيور بابريزيو انا عايز اسالك حول كازانوفا وليه انت بتقيم في منزله وبيقول له كازانوفا اني استاجرته منه واثناء وجود كازانوفا بيجي المحقق وبيقول له ان الشخص اللي قبضوا عليه بتهمه انه برناردو جواردي اكتشف شفنا انه مش برنارد جواردي ابدا وبيقول له المحقق ان الكتابات كانت باسم مستعار وبيعرف كازانوفا ان فرانشيسكا كانت بتكتب الكتابات باسم مستعار وهو اسم برناردو جواردي وان برناردو جواردي الشخصيه ملهاش وجود وبيفرح اكتر لانه بيتاكد انها ملهاش علاقه سريه باي رجل وما زال جيوفاني بيقف في الشباك وبينظر لفيكتوريا كالعاده واثناء وقوفه في الشباك بتيجي واحده من فتيات الليل وبتغريب النزول وبيروح معاها بيبدا الكرنفال وبيحيي كازانوفا بشخصيه بابريزو هو خطيبته فرانشيسكا الامير دالفونسو حاكم البندقي وبعد قليل بيجي تاني كازانوفا وخطيبته فيكتوريا وبيحيي الامير دالفونسو لكن المره دي بيكشف وشه وبيفرح الامير دالفونسو بيقول له متى الزواج بيقول له قريبا واثناء وقوف فيكتوريا مع كازانوفا بتشوف والدها وبتستخبى تحت الترابيزه وفجاه بتيجي خطيبته وحماته وبيقعدوا معاها على الترابيزه مع وجود والد فيكتوريا والمطلوب دلوقتي من كازانوفا انه يقوم بشخصيتين شخصيه بابريزيو خطيب فرانشيسكا وشخصيه كازانوفا خطيب فيكتوريا امام حماه وبتبدا حماته تعرفهم ببعض لكن كازانوفا بيسبقها وبيقول انا النسيب المستقبلي وما بيشاورش على حد معين وبتاكد حماته كلامه وبتقول نعم وبيسال والد فيكتوريا عنها وبيبداوا يشعروا بحركه اسفل الترابيزه بيخرج خنزير وبتهرب فيكتوريا من الناحيه الثانيه بيوصل رئيس محاكم التفتيش الجديد لمنزل كازانوفا عشان يقبض عليه وبيهرب لوبو وبيقفز من النافذه وبيشوف بابريزو ممدد على الترابيزه اللي بقاله ايام وهو ممدد عليها وبيقول مش مصدق ان هذا ما ترى فيه النساء اعتقاد منه انه كازانوفا بيقبضوا عليه وبيقوموا بتعذيبه وبيقول لهم انه بابريزيو مش كازانوفا وبيقول له رئيس محاكم التفتيش لسوء حظك يا كازانوفا انا قابلت بابريزيو الحقيقي وبيطلب من خادمه يديهم اوراقه الشخصيه اللي بيعذبوه هو كمان وبيديهم خادمه اوراقه الشخصيه وبيشوفوا انه فعلا هو بابريزيو وانه مش كازانوفا وبيساله انت بتقيم في منزل مين بيقول له برناردو جواردي وبكده بيعتقد ان كازانوفا هو برناردو جواردي وبيروح عشان يقبضوا عليه بيطلقوا سراح بابريزيو وبيوصل للكرنفال وبيقدم نفسه على انه سونيور بابريزيو تاجر جنوى بتشوفوا ام فرانشيسكا وبتستغرب بشده وبيشوفوا كازانوفا وبيهرب بسرعه بتنظر له ام فرانشيسكا باستغراب وهو بينظر اليها باعجاب وبيطيلوا النظرات بعضهم لبعض بتيجي ام فرانشيسكا عشان تتاكد وبتساله انت بابريزيو بيقول لها نعم وبتقول له انا مستقبلك وبيظن انها فرانشيسكا وبيقول لها ما كنتش اعتقد ان انت جميله جدا كده كان هيغمى عليها من الكلام الجميل لكن بتنتبه وبتقول له انا حماتك وبيزعل بابريزيو بيقول لها يعني مش هتزوجك بتقول له لا ولما لقيته زال بتقول له ان في شخص طلب يدها وبيسالها هل هي بتحبه واثناء كلامهم بيجي رئيس محاكم التفتيش وبيقاطعه وبيقول لها بنتك بيغويها كازانوفا وبيزعل بابريزيو بيرفعه بايد واحده امام ام فرانشيسكا اللي بيعجبها قوته بشده وبينظروا لبعض باعجاب متبادل بيلتقي كازانوفا بفرانشيسكا وبيشاهدوا الالعاب الناريه وبياخدها بالمركب وبيركبوا المنطاد
وبنشوف بابريزيو وام فرانشيسكا كازانوفا وفرانشيسكا داخل المنطاط وبيقول بابريزيو ببرود كارثه تخلت عني وبتقول له امها انت حر الان وبيقول اعمل ايه دلوقتي وبيمسك ايديها وبتفرح جدا ام فرانشيسكا بالوضع الجديد المعدل كازانوفا مع فرانشيسكا داخل المنطاط وبيشاهدوا مناظر خلابه جدا اثناء الليل وبتساله فرانشيسكا ما قلتش ليه من الاول انك خطيبي وبيقول لها كازانوفا وانت ما قلتيش ليه انك برناردو جواردي من الاول وبتستغرب فرانشيسكا انه عارف وبيقول لها كازانوفا كنت معجب بيكي من اول مره شجاعتك في المناظره كانت تساوي شجاعتك في المبارزه وبتعرف فرانشيسكا انه كان حاضر في المناظره وبتقول له انت كنت هناك في المناظره بيقول لها نعم وبيبدا يحاول يفسح عن شخصيته الحقيقيه واثناء كلامهم بتشوف فرانشيسكا صوره كبيره لبابريتزو الحقيقي وعليها اسمه وبتساله فرانشيسكا انت مين بالضبط وبيقول لها انا كازانوفا وبتقول له فرانشيسكا انت بتمثل كل شيء انا بهاجمه في كتاباتي وبيقول لها كازانوفا ما كنتش كده قبل ما تعرفي شخصيتي الحقيقيه وبتطفي فرانشيسكا نيران المنطاد وبيتوقف المنطاد وبيهبط بسرعه وبتقول له فرانشيسكا اي شخصيه اللي هعرفها كنت معجبه بسيلفاتو اللبق وببابريتزو الواعد لكني اكره كازانوفا فور نزلهم من المنطاد كان بينتظرهم رئيس محاكم التفتيش وبيجي وبيقبض على كازانوفا مواجه له تهمتين تهمه كازانوفا الفاجر وتهمه برناردو جواردي الكاتب المعارض للكنيسه وبتقول له فرانشيسكا انه هو مش برناردو جواردي لكن كازانوفا بياكد وبيقول له انا برناردو جواردي وبتتساءل فرانشيسكا مع نفسها ايه الدافع اللي يخليه يضحي بنفسه للدرجه دي بتبتسم فرانشيسكا لما بتشوف امها مع بابريزو اللي اصبحوا في علاقه حب كبيره بتشوف فيكتوريا جيوفاني خارج من بيت مشبوه بعد ما انفصلت عن كازانوفا بعد ما شافته في المنطاد مع فرانشيسكا وبتقول له انت اللي كنت بتنظر لي من الشباك واثناء كلامه معها الفتيات بيقولوا له هننتظرك هتصبح اسطوره بين الفتيات ومكسوف وبقى شكله فضيحه لكن واضح ان فيكتوريا بيعجبها النوع ده من الرجال وبيقول لها جيوفاني احببتك بلا امل لسنوات وبتقول له طب ما قلتش ليه وبيفرح جوفاني من ردها وبيتكرر نفس المشهد تاني وبتتنكر فرانشيسكا في شكل رجل وبتقوم بالدفاع عن كازانوفا وبتقول انه مش برناردو جواردي وانه بيحمي شخص ما لكن كازانوفا بيستنكر وبيقول انا برناردو جواردي وبيسال الامير دالفونسو اللي كان قاعد بيحمي من وردت فرانشيسكا وقالت المراه التي تحبه والجمله لفتت انتباه كازانوفا لان معنى كده انها بتحبه ولما بتلاقي فرانشيسكا مفيش فايده بتضطر تكشف عن شخصيتها الحقيقيه وبتقول انها هي برناردو جواردي وبتقدم لهم بعض مخطوطاتها بخط ايديها وبيطلب الامير دالفونسو بيقول لهم اذا اطلقوا سراح كازانوفا لكن رئيس محاكم التفتيش بيقول ان في 127 شهاده من امراه ضد كازانوفا وبيقدم المستندات للامير دالفونسو وتم الحكم على فرانشيسكا وعلى كازانوفا بالاعدام شنقا برناردو جواردي او فرانشيسكا بتهمه مخالفه تعليم الكنيسه وكازانوفا بتهمه الفجور مع حزن الامير دالفونسو وكل الحاضرين وبيضعوا حبل المشنقة حول ركبة فرانشيسكا وكازانوفا مع الحزن الشديد من كل الحاضرين وبيقف رئيس محاكم التفتيش عشان يدي الامر بالاعدام وفجأة بيوصل الكاردينال لوبريستا رئيس الكنيسة بيصعد على المنصة وبيسأل رئيس الكنيسة عن التهم الموجهة ليهم بيقول له تهمة معاداة الكنيسة وتهمة الفجور بيتقدم الكاردينال لوبريستا للجمهور وبيقول لهم اليوم هو عيد ميلاد البابا وقرر اعفاء كل المحكوم عليهم بالاعدام وبيأمر بإطلاق سرحهم وبيعم الفرح الشديد على جميع الحاضرين بما فيهم الأمير دالفونسو ما عدا رئيس محاكم التفتيش اللي واضح إنه أصبح حزين بسبب تعديل الأمر وبيهنيهم الجميع على النجاة وبيحملهم الناس على الأكتاف وبينزل كازانوفا عشان يحيي الكاردينال لوبريستا وبيقبل يد المرأة اللي معاه وبتكشف النقاب وبيتضح إنها أمه اللي أوفت وعداء له ووصلت البندقية بعد طول غياب وبيقول له الرجل اللي معاها أنا السبب لإنه تزوجها وفجأة طفل من اللي واقفين بيقول دهان العربية ما زال راتب وبيمسح الدهان وبيلاقي مكتوب مسرح الفرقة وبيكتشفوا انهم مجرد ممثلين وبيوصل الكاردينال الحقيقي لوبريستا وبيجري كازانوفا وفرانشيسكا وبتناديه امه انه يسعد العربة بسرعة وبتنادي عليه الراهبة اللي كانت على علاقة بيه من عربة الكاردينال في مشهد غاية في الطرافة او الغرابة بيساعدهم بابريزو في مهاجمة الحراس وبيهاجم كازانوفا وفرانشيسكا الحرس بكل شجاعة بيقفز كازانوفا وفرانشيسكا من فوق على العربات وسط تأييد الجمهور الكبير وبينطلقوا هاربين بالعربة وبيشجعهم الأمير دالفونسو من فوق وبيصاب رئيس محاكم التفتيش بالإحباط وخيبة الأمل وبيصعد الكاردينال الحقيقي على المنصة وبيسألوا إيه اللي بيحصل وبينزلوا من العربة قرب المينا وبيهاجمهم الحراس وبيبرزوهم بشجاعة جديدة وبيساعدهم بابريتزو وفيكتوريا وجيوفاني
وبيصعدوا بسرعة على ظهر المركب وبيفرد لوبو الشراع بسرعة بيوصل رئيس محاكم التفتيش لكن بعد ما بيكون خلاص المركب ماشي بيهم وبتقول أم كازانوفا لو إني وعدتك إني هرجع البندقية وبتسأل فرانشيسكا حماها مين اللي بيكتب لكم المسرحيات على أساس إنها تكتب لهم المسرحيات بتعيش أم فرانشيسكا مع خطيبها وزوجها المستقبلي في سعادة وبيظل جوفاني وفيكتوريا في البندقية وبيستعدوا للزواج وأخيرا بيجد كازانوفا الحب الحقيقي رغم تعدد علاقاته السابقة وبيجد أخيرا المرأة اللي تستحق إنه يحبها من كل قلبه